நேரில் கண்பன் வணக்கங்கள் நான் உங்கள் நண்பன் ஜபத்துறை பாதுகாப்பின் சில நிமிடங்களுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து கோடை காலங்களில் வெப்ப சம்பந்தமான குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்கள் உடலில் என்னென்னலாம் ஏற்படுது அப்படிங்கிற பற்றியும் அதை எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏற்படும் போது நமக்கு இந்த பிரச்சனை இந்த காரணத்தினால தான் வருது அப்படிங்கிறது தெரியாது அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இது தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியாது ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடை காலங்களில் நமக்கு வெப்ப சம்பந்தமாக ஏற்படுற குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்களை இருந்து எப்படி நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் முதலாவது கோடை காலங்களில் வெப்ப சம்பந்தமான குறைபாடு மற்றும் நோய்கள் ஏன் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக மனித உடல் வெப்பநிலை முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் குறிப்பிட்ட சில காரணங்களால் நம்ம உடல் வெப்பநிலை முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் விட அதிகமாகும் போது அந்த அதிகப்படியான வெப்பநிலையை உடலால் வெளியேற்ற முடியல அல்லது அகற்ற முடியல அப்படின்னா அந்த அதிகப்படியான வெப்பநிலை நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதிகப்படியான வெப்பநிலை நம்ம உடம்புக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்பில் உள்ள கோர் டெம்பரேச்சர் அதாவது உள்ளான வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் ஹார்ட் பீட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ நம்ம உடம்புல உள்ள டெம்பரேச்சரை நம்ம உடம்பால் க பாடியால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ செல்ஃப் ரெகுலேட் பண்ண முடியலையோ அப்போ தான் ஹீட் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்து இந்த வெப்ப சம்பந்தமான குறைபாடு தொழிற்சாலையில் எந்தெந்த இடத்துல பணி செய்யும் பொழுது ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான வேலையை அதிகப்படியான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட இடங்களில் வேலை செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து வெப்ப சம்பந்தமான குறைபாடு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த அதிகப்படியான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட இடம் அப்படிங்கிறது வந்து அது இன்டோராகவும் இருக்கலாம் அவுட்டோராகவும் இருக்கலாம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற அதிகப்படியான கீட்டை வெளியேற்றக்கூடிய கூலிங் மெக்கானிசம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் கண்டக்ஷன் யோபரேஷன் கன்வெக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அதிகப்படியான கீட்டை நம்ம ஸ்கின்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அடுத்து ரேடியேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அதிகப்படியான கீட்டை நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற குளிரான பொருட்கள் மேலே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கண்டக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அதிகப்படியான கீட்டை நம்மளோட தொடுதல் மூலமாக நம்மளோட ஸ்கின்லேயோ இல்லை உடம்பு கையிலையோ தொடம தொடுதல் மூலமாக பக்கத்தில் உள்ள ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது யோபரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல தோலில் வேர்வை உருவாக்கி அந்த வேர்வை வந்து யோபரேட் ஆகும்போது நம்ம உடம்ப குளிர் வைக்கிறது நம்ம உடலின் வெப்பநிலை என்னென்ன காரணங்கள்லாம் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று காரணங்கள்லாம் நம்ம உடலின் வெப்பநிலை பாதிக்கப்படுது முதலாவது என்வாரமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது சூழ்நிலையில் காரணிகள் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது உடல்நிலை சம்மந்தப்பட்ட காரணிகள் மூணாவது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாப் ஃபேக்டர் வேலை சம்மந்தப்பட்ட காரணிகள் ஸோ இதில் முதலாவது என்வாரமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்றின் வெப்பநிலை இதன் மூலமாக நம்ம உடலில் டெம்பரேச்சர் பாதிக்கப்படலாம் இது தவிர காற்றின் ஈரப்பதம் அப்புறம் வந்து கதிரியக்கு வெப்பம் அதாவது ரேடியேட் ஹீட்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது அதுக்கப்புறம் வந்து காற்றின் வேகம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலை காரணிகள் நம்ம உடம்புள்ள வெப்பநிலையை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் அடுத்து ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் நம்ம உடல்நிலை சம்மந்தப்பட்ட காரணங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட வயசு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெயிட்டு அப்புறம் நம்மளோட ஃபிட்னஸ் நம்ம நல்லா ஃபிட்டாக இருக்குமா அதை பொறுத்து நம்ம உடல்நிலை டெம்பரேச்சர் மாறுபடும் அடுத்து வந்து ஃபிசிக்கல் ஹீட் இல்னஸ் இதுக்கு முன்னாடி இல்லாட்டா இப்போது நம்ம வந்து ஏதாவது ஹீட் இல்னஸில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குமா அதை பொறுத்து இதை தவிர இதே நோய்கள் அப்புறம் வந்து ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்புறம் இந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன் நம்ம வேறு ஏதாவது நோய்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோமா மெடிக்கேஷனில் இருக்குமா அதை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் ஆல்கால் கன்சம்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய கிளைமேட்டைஸ் ஆகிறது எப்படி அதாவது நம்ம ஹீட் நமக்கு ஒத்துக்குதா இல்லையா அதை பொறுத்து நம்மளோட உடல்நிலை டெம்பரேச்சர் மாறுபடும் அது வந்து குளோத்திங் நம்ம போட்டிருக்க உடைகள் மூலமாகவும் நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பாதிக்கப்படுறது சரி அடுத்து வந்து ஜாப் ஃபேக்டர் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வேலை செய்யும் பொழுது நம்ம அணிந்திருக்கிற உடை சப்போஸ் வந்து ரொம்ப காட்டன் நல்லா வந்து ட்ரா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து காற்று காற்றோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஆடை அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக குறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் ரொம்ப க்ளோஸ்டு பிபிஎஸ்னு வச்சுக்கோங்களா பிரச்சனை போட்டுட்டு எக்யூப்மெண்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உடல்நிலை டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இதை தவிர ஒர்க் லோடு நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஒர்க்
புள்ளிகள் இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக வேர்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ரொம்ப இச்சிங்காகவும் இரிட்டேட்டாகவும் இரிட்டேட்டிங்காகவும் இருக்கும் இதுதான் வந்து வேர்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து எவ்வளோ கூலான என்வரன்மெண்ட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா நல்ல நம்ம சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப கூலாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து மறைஞ்சு போயிடும் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ந்த தண்ணியில் நம்ம குளிக்கலாம் குளித்தாலும் அதோடய வேர்க்குறியின் தாக்கத்தை நம்ம வந்து க கட்டுப்படுத்த முடியும் மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங் நம்ம ஸ்கின் எப்பவும் வந்து ட்ரையாக வச்சுருக்கிறதுனால அதாவது எப்பவும் வேர்க்காமல் ட்ரையாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேர்க்குறு வந்து குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீசிங் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்போசர் அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஹீட்டில் போய்ட்டு எக்ஸ்போசர் ஆகாமல் கொஞ்ச நாள் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வேர்க்குருவை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் சன் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியில் உள்ள புறவதா கதிர்கள் மூலமாக நம்ம உடம்புடைய ஸ்கின்ல ஏற்படும் சிவப்பு சிவப்பு மற்றும் வீங்கிய பொக்கலம் இதுதான் சன்பன் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் ரொம்ப வலி நிறைந்த கொப்பளங்கள் வந்து உருவாகிறது சில நேரத்தில் அந்த கொப்பளம் உடைஞ்சு நம்ம தோல் கூட உறிந்து போயிடலாம் இதுதான் வந்து சன்பன்னோட அடையாளம் ஸோ இதுக்கு நம்ம இதை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா டேரெக்டாக டாக்டரை மீட் பண்ணுறது தான் நல்லது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கின் லோஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நம்ம டாக்டர் ப்ரெஸ்கிரிப் பண்ண ஸ்கின் லோஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதே இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்கிற இடம் இடத்த வந்து நம்ம ஷேடட் ஏரியாவாக மாற்றிக்கலாம் அதாவது டேரெக்ட் வெயிலில் ஒர்க் பண்ணாமல் கொஞ்ச நாள் நம்ம வந்து நிலையில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சன்பர்ன்ஸ் வந்து மறைஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் கிரம்ஸ் அதாவது தசைப்பிடிப்பு நம்ம உடம்புல ஏற்படுற அதிகப்படியான வேர்வையினால் ஏற்படுற நீர் இழப்பில் உடலின் ஒரு பகுதியில் உப்பு அதிகமான இழக்கிறதுனால அந்த இடத்துல தசைப்பிடிப்பு உருவாகிறது இது வந்து உடலில் உள்ள பெரிய தசைகள் இருக்கிற அதாவது உடலின் பின்பகுதி கை மற்றும் கால்களில் இந்த தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுது இதற்கான அறிகுறி என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தசையில் வந்து பெரிய கட்டி இருக்கிற மாதிரி வழி நிறைந்த ஒரு உணர்வு ஏற்படுறதா தசைப்பிடிப்பு இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்ட இடத்த ஜென்ரலாக மசாஜ் பண்ணும்போதும் அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ண போதும் ஓஆர்எஸ் அல்லது வந்து எலக்ட்ரோல் கடந்த பவுடரை குடிக்கும் போதும் நமக்கு வந்து சரியாகுது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சின்கோப் அல்லது பெயிண்டிங் அல்லது வெப்பமயக்கம் அதாவது அதிகப்படியான வெப்பத்தினால போதுமான ரத்த ஓட்டம் நம்மளுடைய தலைக்கு செல்லாததுனால நமக்கு வந்து வெப்ப மயக்கம் ஏற்படுது இதோட அறிகுறி என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா திடீர் மயக்கம் அதாவது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க திடீர் மயங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேர்த்துட்டு அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கூலாக ஆயிரும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இதே துடிப்பு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட சிம்டம்ஸ் இதுக்கு எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபெயிண்டிங் வந்தது அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்ம வந்து மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் தான் வந்து கூப்பிடணும் அதாவது நம்ம டாக்டரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மயங்கி விழுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து வெறும் ஹீட் மட்டும் இருக்காது சில நேரத்தில் அவங்க இதே நோயிலையாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அது கண்டிஷன் அசஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து ரியலி சிபிஆர் தேவைப்படுதா இல்லை அவங்க வந்து வெப்பத்தினால தான் மயங்கியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அது அப்படி உடனே இப்போ வந்து வெப்பத்தினால தான் மயங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கூலான இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து லூசன் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா காற்றோட்டம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள படுக்க போட்டுட்டு அவங்க வந்து சப்போஸ் கான்சியஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது தண்ணி கொடுக்கலாம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸாஸ்டன் அதாவது வெப்ப சோர்வு உடலானது உடலில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத்தால் உடல் உள்ள பாகங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில் ரத்த ஓட்டத்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியாத போதும் அதே நேரத்தில் ரத்த ஓட்டத்தை வந்து ஸ்கின்னுக்கு கொடுத்து ஸ்கின்னில் உள்ள டெம்பரேச்சர் குறைக்க முடியாமல் போகும்போதும் இந்த வெப்ப சோர்வு ஏற்படுது இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப பலவீனமாகிரும் அடுத்து வந்து பயங்கரமான தலைவலி இருக்கும் அப்புறம் வந்து மூச்சு திணறல் இருக்கும் இது தவிர வாந்தி மற்றும் மயக்கம் கூட ஏற்படலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்த வேலையை கண்டினியூஸாக நம்ம செய்ய முடியாமல் போகிறதுக்கும் போகிறதும் இந்த வெப்ப சோர்வின் அறிகுறி தான் இதற்கு சிகிச்சை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்ப சோர்வு அடைஞ்சவர்களுக்கு உடனடியாக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து ஹீட் ஸ
கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போகும்போது நம்ம உடலில் வந்து வெப்ப பக்கவாக தான் ஏற்படுது இதனுடைய அறிகுறிகள் அதாவது சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குழப்பமான நிலையில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்க நடத்தையில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுறது அப்புறம் வந்து கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு இழந்து போகிறது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வலிப்பு கூட சிலருக்கு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்வே இருக்காது ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்ம் நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு வந்து முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் இருக்கலாம்ல இது வந்து எப்படின்னா நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போயிடலாம் சரி இவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹீட் ஸ்ட்ரோக் உள்ள சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்கள இம்மிடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் சென்டருக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படி இல்லைன்னா இம்மிடியட்டாக டாக்டருக்கு நம்ம கால் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து அதிகப்படியான குளிர்ச்சியை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதாவது ஈரமான துணியை மேலே போட்டு கிளீன் துடைக்கிறது அப்புறம் வந்து அவங்கள வந்து குளிர்ந்த நீரை வந்து நினைக்கிறது இந்த மாதிரி அவங்க உடம்புல உள்ள டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம வந்து இம்மிடியேட்டாக குறைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிரான போர்வேல கூட அவங்கள வந்து நம்ம போர்த்தலாம் இது தவிர வந்து குளிர்ந்த நீரை வந்து அவங்க மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இம்மிடியேட்டாக இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இம்மிடியேட்டாக அவங்கள வந்து டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக நம்ம கூப்பிட்டு போகணும் அதே மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப அன்கான்சியஸாக இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது குடிக்கவோ இல்லை சாப்பிடவோ கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுக்கும்போது அவருடைய பிரீத்திங் பாத்து வந்து பிளாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ண அப்புறம் கூட அந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து உயிரிழப்பு ஏற்படுறது கூடிய ஆபத்து உருவாக்கலாம் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிட்டு அவங்களை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது இவ்வளோட்டு நம்ம டாக்டர் டாக்டரோட அட்வைஸ் அதில் கண்டிப்பாக கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து யாராவது இந்த மாதிரி ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு ச நீங்கள் வந்து ந யூகிக்கிறீங்க அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக அவங்கள வந்து வீட்டுக்கோ இல்லை வேறு எங்கேயோ ஆள் இல்லாத இடத்துக்கும் அனுப்பிடக்கூடாது அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட அனுப்பி மருத்துவ சிகிச்சைக்கு தான் அனுப்பணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தது இவர் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கா இல்லை ஹீட் எக்ஸாஷன் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது வெப்ப சம்மந்தமான குறைபாடு என்னென்னு உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலனா இம்மிடியேட்டாக டாக்டரை நீங்கள் வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும் சரி இனி வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த வெப்ப சம்மந்தமான குறைபாடுகள் மற்றும் அதை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு குயிக்காக நம்ம வந்து ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரெஸ் அதாவது வேர்குறு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோட காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை அதிகம் உள்ள இடங்கள் மற்றும் ஈரப்பதம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் வந்து நமக்கு வேர்குறு வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதோட அறிகுறி என்னென்னா ரெட் கலரில் சின்னதாக நமக்கு வந்து பொக்கலை மாதிரி வர்றது அதே மாதிரி அதில் அதில் அதிகமாக வேர்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எரிச்சல் மட்டும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிக்லிங் சென்சேஷன் வர்றது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்குறு இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து நல்ல காய்ந்த ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுறது அப்புறம் வந்து ரொம்ப வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் அதிகம் உள்ள இடத்த அவாய்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து கூலான வாட்டரில் நம்மளுடைய ஸ்கின்னை கழுவுறது இதை ப்ரிவெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின்னை வந்து எப்பவும் க்ளீன் அண்ட் ட்ரையாக வச்சுட்டே இருந்தாலே நம்ம வந்து இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்பர்ன் இதோட காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகப்படியாக நம்ம வந்து டைரக்ட் சன்னுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இந்த சன்பன் வருது இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிவந்த அப்புறம் வந்து ரொம்ப வழி நிறைந்த பொக்கலங்கள் நம்மளுடைய உடம்பில் ஏற்படுறது சில நேரத்தில் அந்த பொக்கலங்கள் உடையந்து தோல் உறிந்து கூட போயிடலாம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக டாக்டரை நம்ம மீட் பண்ணி அவர் நம்ம ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுற சன் லோ சன்ஸ்கிரீனையோ இல்லை ஸ்கின் லோசன்ஸோ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதை தவிர முடிந்த அளவுக்கு வெயிலில் போகிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிழலில் வேலை செய்கிறது அப்புறம் வந்து ஸ்கின்னை வந்து டைரக்ட் சன்லைட்டில் வந்து ஓப்பனாக விடாமல் போ விட விடாமல் இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து சன்லேருந்து வர்ற புறவுதா கதிர்கள் மூலமாக தான் இந்த பொக்கலங்கள் வர்றது அதனால் நம்ம வந்து க ஸ்கின்னை வந்து கவர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சன் லோஷன்ஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்புறம் வந்து யாரெலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்கின் வந்து ஒயிட்டாக ரொம்ப ஃபேர் ஸ்கின் உள்ளவங்களோ அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹ
எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம குடிக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீரிழப்பை நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் அதன் மூலமாக நம்ம தசை பிடிப்பு உருவாகிறத தவிர்க்க முடியும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சின்கோப் அதாவது வெப்பமயக்கம் இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அதிக தேவையான அளவு ரத்தம் வந்து நம்மளோட தலையின்க்கு போகாததுனால நமக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மயங்கி விழுந்துருவாங்க ஸோ இதுக்கு அதே மாதிரி இது தவிர மயங்கி விழுறது தவிர உடம்பு வந்து ரொம்ப வேர்த்து ஸ்கின்லாம் ரொம்ப கூல் ஆயிரும் அடுத்து வந்து அவங்களுடைய இதய துடிப்பு வந்து ரொம்ப பலவீனம் அடைஞ்சிடும் இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக நம்ம வந்து டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா மயங்கி விழுறதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன் இருக்கலாம் அது வெப்பமயக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு குளிரான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுடைய உடல்களை தளர்வ தளர்வை வச்சு அவங்களுக்கு காற்றுட்டு வர மாதிரி பண்ணி அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது குளிர்ந்த நீர் கொடுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி உடலில் வந்து குளிர் அணி நேர தெளித்து அவங்கள வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை வேறு மாதிரி ஏதாவது மயக்கம் அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து சிபிஆர் அதாவது கார்டியோ கார்டியோ பல்மனேரி ரிசிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த அதாவது மூச்சியை வந்து திருப்பி வர வைக்கிற அந்த பயிற்சி தேவையா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி லெவல்ஸை நம்ம வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து தண்ணீர் குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே நம்மளை வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சிம்டம்ஸ் ஏதாவது தெரியுதா இந்த மாதிரி வெப்ப மயக்கத்துக்கான ஏதாவது சிம்டம்ஸ் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ப்ரிவென்ஷன் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸாஷன் அதாவது இதுக்கு காரணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புல வந்து அதிகப்படியான நீரிழப்பு ஏற்படுறது அப்புறம் உடல் உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போகிறது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அதாவது வெப்ப பக்கவாதம் இதோட காரணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மனிதனோட உடலில் வந்து இருக்கிற எல்லா நீரையும் வந்து ஸ்வெட்டிங்கில் வெளியாயிடும் பிறகு அதாவது அதிகப்படியான வெப்பநிலை வெப்பநிலையை குறைக்கிறதுக்காக ஸ்வெட்டிங்கில் வெளியான பிறகு அவங்க உடம்புல வந்து தேவையான நீர் இல்லாத இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க உடம்புல உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் விட அதிகமாக போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க ஒரு குழப்ப நிலையில் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப அப்செட்டாக ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்க ஆக்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருக்கும் ஒரு நார்மலாக அவங்க ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சூடாயிரும் அதே மாதிரி ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் ஸ்வெட்டிங்கே இருக்காது தலைவலி பயங்கரமாக இருக்கும் மயக்க நிலையில் மயக்கம் மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பல படன்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸில் இருப்பாங்க இதுதான் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணி டாக்டருக்கு கூப்பிட்டு போகிறது போக முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட் எய்டு கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து லூசன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கூலான ஏரியா சுற்றி வந்து ஃபேன் நம்ம போடலாம் அப்புறம் வந்து ஈரமான துணியில் அவங்க வந்து துடைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈரமான துணி தண்ணீரை வந்து அவங்க மேலே தெளிக்கலாம் ஸோ இல்லைட்டா வந்து கூல் வாட்டர் ஷவர் அவங்களுக்கு பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல கிடைக்குதோ இம்மிடியேட்டாக நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ண அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களை அப்படி விட்டுறக்கூடாது இம்மிடியேட்டாக ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிட்டு டாக்டருக்கு கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகணும் வித்தவுட் மெடிக்கல் சப்போர்ட் அவங்கள வந்து அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அப்படி விட்டு அவங்களுக்கு வந்து உயிருக்கு ஆபத்தாக முடிகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் டிலே ஆனால் கூட அவங்க உயிருக்கு ஆபத்தாக முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஹீட் வீக்காக இருக்கிறவங்களை வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஆகிற மாதிரி வீக்காக இருக்கிறவங்களை வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி லெவல்ஸ் நம்ம கம்மி பண்ண சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் அவங்க ஹீட் எக்ஸ்போசர் ஆகிற டைமையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதிகப்படியான நீர் ஆகாரங்கள் அவங்கள பருகிறதுக்கு அவங்கள வந்து வற்புறுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்கிறவங்களையும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் அவங்க வந்து எந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்காங்களா ரெகுலராக ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா நல்லா தண்ணி குடிக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தலைவெளியில் ஒரு மாதிரி மயக்கம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வருதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்களுக்குள்ளே 
இதுதான் ஹீட் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் ஒர்க் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு ஜோன் இதில் நான் காமிச்சிருக்கிறாங்க கிரீன் ப்ளூ ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் ஜோன் ஸோ ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ கிரீன் ஜோன்னா காஷன் ப்ளூ ஜோன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் காஷன் ஆரஞ்ச் ஜோன் அப்படின்னா டேஞ்சர் ரெட் ஜோன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர் சப்போஸ் வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இண்டெக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி செவன் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து காசன் ஜோன் அதாவது அதில் என்ன மாதிரி ஹெல்த்து ரிலேட்டடு ஹீட் ரிலேட்டட் ஹெல்த் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான நேரத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி ஜோனில் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சோர் அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து சரியாக பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கிரீன் ஜோனில் இருக்கிறவங்க வேலை பண்ணுறவங்கள கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் அதிகப்படியான சோர் வருதா தண்ணி அதிகமாக நல்லா கரெக்டாக குடிக்கிறாங்களா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்க்கணும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெட் பல் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இண்டெக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி த்ரீ இருந்ததுன்னா அது வந்து ப்ளூ ஜோன் இந்த மாதிரி ப்ளூ ஜோனில் என்ன ஹீட் ரிலேட்டட் ஹெல்த் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெப்ப சோர்வு வெப்ப மயக்கம் வெப்ப பக்கவாதம் தசைப்பிடிப்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிக நேரத்தில் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஜோனில் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெகுலராக வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நல்லா தண்ணி குடிக்கணும் அடிக்கடி அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக அவங்களையும் மானிட்டர் பண்ணணும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சர் ஜோன் அதாவது வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இண்டெக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி நைன் இருந்ததுன்னா அது வந்து டேஞ்சர் ஜோன் இதில் வந்து என்ன ஹீட் ரிலேட்டட் ஹெல்த் ரிஸ்க்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வெப்ப சொர்வு வெப்ப மயக்கம் தசைப்பிடிப்பு இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இதில் வந்து எப்படின்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப நேரம் அவங்க வந்து அந்த ஒர்க் அதே இடத்துல பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து உயரமான இடத்துல வேலை செய்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஆரஞ்ச் கலர் ஜோனில் உயரமான ஒர்க் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி அதாவது தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெட் ஜோன் அந்த இடத்துல எல்லா ஒர்க்கையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எப்படின்னா தொழிற்சலில் பொதுவாக கடைபிடிக்கப்படக்கூடிய ஹீட் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் ஒர்க் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சர் நான் ரெக்கமெண்டட் ஒர்க் ரெஸ்ட் ரொட்டின் அதாவது இந்த மாதிரி வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சர் வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் ரெஸ்ட் ரொட்டின் வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் வந்து லைட் ஒர்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைட் ஒர்க் அப்படின்னா இப்போ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்தா டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி சார்ட்டில் டபிள்யூ டபிள்யூ பிஜிடி அதாவது வெட் பல்ப் குளோபல் டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிச்சி அதில் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க் லோடு எடுத்துருக்குறாங்க லைட்டாக மீடியமாக ஹெவியாக இதை பொறுத்து அவங்களோட ஒர்க் ரெஸ்ட் ரொட்டீனை நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக வெப்பம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற தொழிற்சாலைகளை கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இப்போ வந்து நம்மளோட உடலில் வந்து அதிகப்படியான வெப்பநிலை இருக்குதா இல்லை வெப்ப சம்மந்தமான குறைபாடுகள் எதுவும் ஏற்பட்டுருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுடைய யூரின் கலரை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கீழே பார்த்து பார்க்குறீங்களா ஒரு ஒயிட் கலர் அப்புறம் வந்து பேல் எல்வா கலர் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நாட் ஹை டீஹைட்ரேட்டட் நம்ம உடம்புல வந்து நீர் இழப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஏற்படலை ஆனால் நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து ரெகுலராக குடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலரும் கொஞ்சம் டார்க் எல்லோ கலரும் இருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யூரின் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மைல்டி டீஹைட்ரேட் ஆகிருக்கீங்க அதாவது கொஞ்சம் மைல்டாக உங்களுக்கு வந்து நீர் இழப்பு ஏற்பட்டுருக்கு நீங்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாக தண்ணியை குடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் கலர்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யூரின் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக நீர் இழப்பு உங்களுக்கு ஏற்பட்டுருச்சு டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டீங்க இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் தண்ணி குடிக்கணும் ஒர்க்கில் வந்து இம்மிடியட்டாக நீங்கள் கண்டினியூ எதுவும் பண்ணக்கூடாது அடுத்து என்னென்னு பார்
தனியாக வேலை செய்கிறத தவிர்த்துட்டு குழுவை வந்து பணி செய்யலாம் அதாவது ஒரு வேலையை ஒரு கஷ்டமான வேலையை ஒருத்தர் மட்டும் செய்கிறத விட்டுட்டு நிறைய பேர் சேர்ந்து அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வேலை செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஷேடர் பிளேஸு அப்புறம் வந்து நிலையில் அதிகமுள்ள இடத்துல அவங்கள வேலை செய்ய அவங்கள வந்து பணியமர்த்தலாம் இது தவிர காற்றோட்டத்தை அதிகப்படுத்தலாம் குளிர குளிரான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கலாம் வேலை அவங்களுடைய உடலின் வெப்பநிலையை அடிக்கடி குளிர் வைக்கிறதுக்கு வற்புறுத்தலாம் அப்புறம் வந்து அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு மற்றும் நீரில் சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு வலியுறுத்தலாம் அப்புறம் வந்து அவங்க வேலை செய்யும் பொழுது தேவையான நல்ல ஓய்வு அப்புறம் அளவான சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு அறிவுறுத்தலாம் இது தவிர நிறைய நீர் அதாவது அவங்களுடைய சிறுநீரை பார்த்து நம்ம இறங்க இறக்கனே பார்த்தோம் யூரினை வச்சு கலரை மதிப்பீடு செஞ்சு அதில் வந்து எவ்வளோ நீர் நம்ம பருகணும் அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அதிகப்படியான நீரை பருகிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அறிவுறுத்தலாம் இது தவிர நீர் சாப்பிடும் பொழுது அதிகமான உப்பனை வந்து அவங்கள எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு வந்து சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து எப்பவுமே வந்து வேலை செய்யும் பொழுது நிறைய பெரிய கஷ்டமான வேலை செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு வேலைக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கேப் எடுத்து அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை செய்ய அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு உடலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது இல்லை சோர்வாக இருக்குது இல்லை டை காய்ச்சல் அடிக்குது இல்லை தலைவலிக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இம்மிடியேட்டாக அவங்க வந்து அவங்களோட மேல் அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் விழிப்புடன் இருப்போம் வருமன் காப்போம்